ஓகே இங்க நம்ம பாத்துட்டு அப்படி வந்து யூடியூப்ல வந்து இதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஃபைன் ஸோ வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அஸ்டிம் சரியா ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஹ் அஸ்டிம்னா என்ன அதுக்கப்புறம் <laughs> ஒருவேஜ் <laughs> ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சொன்னாலும் மிஷின் வந்து என்ன செய்யும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ மார்க் அப் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது ஹியூமன் அண்ட் வந்து மிஷின்ஸ் ரெண்டுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடியது நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஓகேவா உங்களுக்கு என்ன செய்யும் ஹச்டிஎம்எல் கோடு வந்து நீங்க வந்து பார்த்தாலே தெரியும் லாங்குவேஜ் வந்து பெருசா நாலேஜ் இல்லாதவங்க கூட உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு ஹச்டிஎம்எல் வந்து என்ன செய்யலாம் புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹச்டிஎம்எல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் த மார்க் அப் லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு ஓகே ஃபைன் ஸோ அப்போ மார்க் அப் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மிஷினும் அதுக்கப்புறம் ஓகேவா ஹியூமனும் ரெண்டு பேருமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகக்கூடிய லாங்குவேஜ் வந்து என்னன்னா மார்க் அப் லாங்குவேஜ் வேற என்னெல்லாம் இருக்கு மார்க் அப் லாங்குவேஜ் சொல்லுங்க பார்ப்போம் எஸ்டிஎம்எல் இன்னொன்னு இருக்கு எக்ஸ்எம்எல் கரெக்ட் உங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஹஸ்டிஎம்எல் ஒன்னு எக்ஸ்எம்எல் ஒன்னு ரெண்டுமே என்னது மார்க் அப் லாங்குவேஜ் ஸோ ஹஸ்டிஎம்எல்ல வந்து இன்னர் டிவிஷன் தான் என்னது சிஎஸ்எஸ் இதோட அப்டேட் லெவல் தான் என்னது பூட் ஸ்டாப் ஓகேவா மற்றபடி உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சிஎஸ்எஸ் அண்ட் பூட் ஸ்டாப் எல்லாமே இதோட டிவிஷன்ஸ் தான் மற்றபடி ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க் அப் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கும் போது ரெண்டே ரெண்டு லாங்குவேஜ் தான் இருக்கு ஒன்னு ஹெச்டிஎம்எல் இன்னொன்னு வந்து என்ன இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாட்டிக் வெப் பேஜஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண பார்த்தோம் ஓகேவா லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நம்ம ஜாவா ஸ்கூல்ல வந்து பார்த்தோம் ஒரு ரேட்டிங் வெப் பேஜஸ் வந்து கிரியேட் பண்றதுக்காக நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் படிச்சுட்டு பண்ணுவோம் ஓகே So, what is web page? ஒரு வெப் பேஜ்னா என்னது உங்களுக்கு ஒரு வெப் பேஜ் அப்படிங்கிறது ஓகே எதுல இருந்து எதுவரை ஒரு வெப் பேஜ் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லலாம் from the right corner to the left corner கரெக்ட் உங்களுக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படினு கேட்டிங்கனா ஓகே வா from the left corner to right corner வரை உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படினு கேட்டிங்கனா வெப் பேஜ் அப்படினு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லலாம் சொல்லலாம் ஓகே ஃபைன் சோ அது வெப் பேஜ் அப்படிங்கறத ஒரு இன்ட்ரோ நான் சொல்றேன் இது வந்து என்ன சொல்வாங்கனா அட்ரஸ் பார் ஓகேவா அந்த அட்ரஸ் பார்க்கு கீழ இங்க இருந்து இந்த கார்னர்ல இருந்து இந்த கார்னர் வரை ஓகேவா this is the header கீழ இருக்குது வந்து என்ன அப்படி கேட்டிங்கனா ஃபுட்டர் இந்த இந்த பிட்வீன் இந்த ஹெட்டர் அண்ட் ஃபுட்டருக்கு பிட்வீன் பேஜ் அதாவது இந்த அட்ரஸ் பார்க்கு கீழ வரக்கூடிய டாப் கார்னர் டு ரைட் கார்னர் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன வரும் அப்படி கேட்டிங்கனா உங்களுக்கு வந்து என்னது வெப் பேजेस சோ அந்த வெப் பேजेस கிரியேட் பண்றதுக்காக நாம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மார்க் அப் லாங்குவேஜ் தான் என்னது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மார்க் அப் லாங்குவேஜ் தான் என்னது அப்படி கேட்டீங்கன்னா HTML சோ நாம இப்போ ரீசன்டா இருக்கக்கூடிய வெர்ஷன் வந்து என்ன அப்படி கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன வெர்ஷன் இருக்கு HTML5 சோ நாமளோ அதுதான் படிக்க போறோம் ஓகேவா HTML5 தான் நாம வந்து இந்த பேப்பரை பார்க்க போறோம் ஓகேவா சோ இந்த HTML வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம சொன்ன மாதிரி தான் என்னது இதோட ஸ்டாண்டர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைப்பர் டெஸ்ட் மார்க் அப் லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு சோ இது வந்து என்ன அப்படினு கேட்டிங்கனா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது வெப் பேஜோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்து கொடுக்குது உங்களுக்கு சோ வந்து பாத்தீங்கனா ஓகே இதுல வந்து என்ன இருக்கும் அப்படினு கேட்டிங்கனா சீரியஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் பாத்தீங்கனா எலிமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வேற டாக் அப்படிங்கிறது வேற ஓகேவா சோ டாக்னா என்ன அப்படினு கேட்டிங்கனா உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்றாங்க நீங்க வந்து ஓபன் டாக் க்ளோஸ் டாக் னு ஒன்னு எடுக்கவே தெரியுமா ஹஸ்டிஎம்எல்ல அதுதான் வந்து என்னது டாக் அந்த டாக் குள்ள நீங்க எழுதுறீங்க தெரியுமா அதுதான் எலிமெண்ட்ஸ் ஓகேவா டாக் குள்ள நீங்க எழுதுற எல்லா கான்செப்ட்டும் இல்ல எல்லா சினாரியோவும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எலமெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் ஒரு குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஓகே சோ அப்போ சீரியஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ்னா மீனிங் என்னது உங்களுக்கு சீரியஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மீனிங் வந்து இருக்கு கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் கரெக்ட் உங்களுக்கு கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அதை வந்
உங்க போயிட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ தெரியாதவங்க பாத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து நியூ ஃபைல் வந்து கிரியேட் பண்றேன் கிளிக் பண்ணிட்டு நான் வந்து என்ன பண்றேன் ஒரு டெஸ்டிமல் வந்து கொடுத்தேன் ஸோ டெஸ்ட் டாட் ஹஸ்டிமல் ஸோ டெஸ்ட்ங்கிறது ஃபைல் நேம் டாட் ஹஸ்டிமல் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்டென்ஷன் நேம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்னன்னா விசுவல் ஸ்டுடியோ இந்த விசுவல் ஸ்டுடியோ எடிட்டர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹஸ்டிமல் அண்ட் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்றதுக்காக நாம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஐடி ஓகேவா ஒரு பெனன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஐடி ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு நான் என்ட் கொடுத்த உடனே எனக்கு வந்து இந்த ஒரு ஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆயிரும் அதாவது டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஃபைல் நேம் டாட் ஹஸ்டிமல்ங்கிறது அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் நேம் ஓகேவா எக்ஸ்டென்ஷன் நேம் ஸோ இங்க நான் போயிட்டு எனக்கு ஒரு ஹஸ்டிமல் ஸ்னிப்பட் வேணும் அப்ப நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஹஸ்டிமல் நான் வந்து என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபைல் அப்படின்னு நான் கொடுத்த உடனே கொடுத்துட்டு நான் வந்து இங்க என்ட் பண்றேன் ஓகேவா ஸோ நான் இங்க என்ட் பண்றேன் இங்க என்ட் பண்ண உடனே எனக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஹஸ்டிமல் ஸ்னிப்பட் வந்து வருது ஓகேவா ஸோ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பேசிக் ஹஸ்டிமல் ஸ்னிப்பட் அப்படிங்கிறது இதுதான் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டாக் டைப் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கா உங்களுக்கு ஸோ டாக் டைப் அப்படிங்கிறது இந்த டாக்குமெண்டோட டைப் இந்த டாக்குமெண்ட் டைப் வந்து என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹஸ்டிமல் ஓகேவா இது வந்து ஒரு மார்க் அப் லாங்குவேஜ் நம்ம எழுத போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லா ஒரு ஹஸ்டிமலுமே வந்து எப்படி வந்து இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஓப்பன் டேக் அண்ட் க்ளோஸ் டேக் இருக்கும் ஓப்பன் டேக் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இதுதான் ஓப்பன் டேக் அதாவது என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஓகேவா லெசர் தன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கிரேட்டர் தன் சிம்பிள் குள்ள நீங்க வந்து என்ன எழுதுறீங்க ஒரு சம்திங் பாயிண்ட் வந்து எழுதுறீங்க ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஓகேவா ஸோ ஓப்பன் அண்ட் வந்து க்ளோஸ் டேக் உங்களுக்கு ஓகேவா ஃபைன் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஓப்பன் டேக் நீங்க கொடுக்குற மாதிரி க்ளோஸ் டேக் வந்து நீங்க இது கொடுப்பீங்க ஓகேவா ஃபைன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து என்ன செய்வீங்க எழுதுவீங்க ஓகேவா ஸோ ஓப்பன் டேக் அண்ட் வந்து க்ளோஸ் டேக் வந்து உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஓகே ஃபைன் ஸோ இதுல என்ன பெரியமா சாரி ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரூட் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ எந்த ஒரு டேக் வந்து ஒரு ஹஸ்டிமல் எடுத்துக்கிட்டாலுமே மேட்டரியா மூணு தான் இருக்கும் ஒன்னு ஹஸ்டிமல் இன்னொன்னு ஹெட்டு இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா பாடி இதை வந்து மூணு செக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ மேஜர் செக்ஷன் வந்து ஹஸ்டிமல் அதுக்குள்ள இன்னர் செக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த ஹெட்டு ஓகேவா ஓகே ஃபைன் ஸோ அந்த ஹெட்டு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யறாங்க ஆஹ் நம்ம வந்து என்னென்ன கான்பிகர் பண்ண போறோம் சோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யும் இதுதான் ஹெட் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யும் சொல்லுவோம் ஓகேவா ஓகே ஃபைன் சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து என்னன்னா ஒரு நெஸ்டட் எலமெண்டா இருக்கு ஓகேவா வாட் இஸ் நெஸ்டட் எலமெண்ட் நெஸ்டட் எலமெண்ட்னா என்ன இந்த இருக்கா ஒரு எலமெண்ட்டுக்குள்ள ஒரு எலமெண்ட் அதுக்கப்புறம் என்னது அதுக்குள்ள இன்னொரு எலமெண்ட் ஓகேவா சாரி இன்னொரு எலமெண்ட் சோ நம்ம எலமெண்ட்னா என்ன பார்த்தோம் உங்களுக்கு இருக்கும் அதாவது இன்னைக்கு எல நெஸ்டட் எலமெண்ட் அப்படிங்கிறது இங்க ஹெட்னா இங்க ஒரு ஹெட் இதுதான் எலமெண்ட் சரியா சோ மொத்தம் ரெண்டுனா இருக்கா ஹெட் அண்ட் பாடி கரெக்டா ரெண்டு இருக்கா இல்ல நான் இப்ப இதை எடுத்துருதேன் லிங்க மட்டும் நான் எடுத்துருதேன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நம்ம வேணாம் சோ இதுதான் சோ எத்தனை இருக்கு இந்த இதுக்குள்ள நெஸ்டட் எலமெண்ட் ரெண்டு இருக்கா இல்ல அதிகமா இருக்கா அதிகமா இருக்குன்னா எத்தனை இருக்கு டூ தான் இருக்கு இல்ல ஒன்னு <laughs> ஸ்டாண்ட் அலோன் டேக் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஓகே ஃபைன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன இருக்கும் ஓப்பன் டேக் இருக்கும் பட் ஆனா க்ளோஸ் டேக் இருக்காது இந்த ஓப்பன் டேக்கே வந்து என்னன்னா இட்ஸ் இட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மெட்டா டேக் ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இமேஜ் டேக் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி டேக்லாம் ஸ்டாண்ட் அலோன் டேக் எந்த ஒரு டேக்கு என்னது க்ளோஸ் டே
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டீமுக்கு ரெண்டு நெஸ்டட் எலமெண்ட் அப்புறம் ஹெட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை இருக்கு மொத்தம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஓகேவா ஸோ அஞ்சு எலமெண்ட் இருக்கு அவங்களுக்கு ஸோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு ரெண்டு ஏழு ஏழு நெஸ்டட் எலமெண்ட் இங்க இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதை வந்து வேற எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பேரண்ட் சைல்டு அப்படிங்கறத பிரிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கத்தியமன் வந்து பேரண்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு வந்து சைல்டு வந்து யாரு ஹெட்டும் வாடிமோ ஓகேவா ஸோ இந்த ஹெட்டோட சைல்ட்ஸ் வந்து யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்க எல்லாரும் ஸோ அப்ப இவங்களை நம்ம வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கஸ்டியமலுக்கு என்ன சொல்லலாம் கிராண்ட் சைல்டுன்னு சொல்லலாமா ஹெட்டுக்குள்ள இருக்கத அப்புறம் பாடிக்குள்ள இருக்கிறது கிராண்ட் சைல்டுன்னு நீங்க சொல்லலாமா ஓகேவா ஸோ அப்போ எந்த கான்செப்ட்ல பேரண்ட் சைல்டு கான்செப்ட்ல படித்தோம் அப்படின்னா ஒரு பேரண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அவங்களோட சைல்டு வந்து இவங்க ஓகேவா ஸோ இது இது வந்து என்னன்னா கிராண்ட் சைல்டு ஓகேவா ஆனா டெக்னிக்கலா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹெட் அண்ட் பாடிய வந்து என்ன சொல்லுவாங்க சிப்லிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க கச்சிமலோட சிப்லிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதான் ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பாக்கும்போது ஒன்னு நீங்க நெஸ்டட் எலமெண்ட் வச்சு படிக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்க வந்து எதை வச்சு படிக்கணும் உங்களுக்கு பேரண்ட் அண்ட் வந்து கிராண்ட் சைல்டு இல்ல சைல்டு சின்னாரி வச்சு நீங்க படிக்கணும் பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் அஸ்டிமல் அஸ்டிமல் குள்ள கேட்டு அதுக்குள்ள நெஸ்டட் வந்து எழுதுவீங்க அதுக்கப்புறம் பாடி பாடிக்குள்ள வந்து எனக்கு நீங்க நெஸ்டட் வந்து எழுதுவீங்க ஓகேவா உங்களுக்கு சரி ஓகே இப்போ நான் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன் அஸ்டிமலுக்கு எத்தனை சைல்டு எலமெண்ட் இருக்கு ஏழுதா <laughs> 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 ஓகே ஃபைன் ஸோ மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்து சைல்டு இருக்கு ஸோ ஓகே இப்போ உங்களுக்கு பேரண்ட் டேக்னா என்னன்னு புரியுது அதுக்கப்புறம் சிப்லிங்ஸ் டேக்னா என்னன்னு புரியுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைல்டு டேக்னா என்னன்னு புரியுது கிராண்ட் சைல்டு டேக்னா என்னன்னு புரியுது இந்த கிராண்ட் சைல்டு டேக்க என்ன பண்ணாங்க ரச்சிமன் பொறுத்தல தான் சைல்டு டேக்னு தான் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஓகே ஸோ பொதுவா ஒரு ரஸ்டிமன் நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்றோம் அப்படின்னா என்னென்னலாம் கம்பல்சரியா இருக்கணும்னா அஸ்டிமல் இருக்கணும் ஓகேவா ஓப்பன் டேங்க் க்ளோஸ் டேக்கா ஹெட் இருக்கணும் ஓப்பன் டேங்க் க்ளோஸ் டேக்கா அப்புறம் பாடி இருக்கணும் இது மூணுமே கம்பல்சரியா இருக்கணும் ஓகேவா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் அந்த பார்க்கலாம் ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னது அஸ்டிமல் கன்சிஸ் ஆஃப் சீரியஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஓகேவா அது வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சீரியஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து எனக்கு இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அஸ்டிமல் எலமெண்ட் வந்து என்ன சொல்லும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஓகேவா ப்ரௌசர் கிட்ட எப்படி வந்து இந்த கண்டென்ட் டிஸ்பிளே பண்றது ஸோ இப்ப நாங்க வந்து இங்க வந்து என்ன கேட்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து என்ன பண்றேன் ஒரு ஒரு இது வந்து எழுதுறேன் வெல்கம் டு ஓகேவா வெல்கம் டு தமிழ் ரூபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கேட்கிறேன் ஸோ இப்ப நான் வந்து என்ன பண்றேன் ரன் பண்றேன் ரன் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி பார்த்த வந்து காப்பி பண்ணிட்டு இங்க போயிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஓகே ஒரு நியூ டேப் உள்ள ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இல்ல நியூ விண்டோ வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு இங்க வந்து நான் வந்து என்ன பண்றேன் பேஸ் பாருங்க பேஸ் பண்ண உடனே எனக்கு வந்து என்ன செய்யுது அந்த எலமெண்ட ஓகேவா எனது பாடி அப்படிங்கிற ஒரு டேக்குக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இது வந்து நம்ம என்ன சொன்னா சீரியஸ் ஆஃப் எலமெண்ட் ஒரு டேக்குள்ள ஒரு ஒரு கண்டென்ட் வந்து நம்ம போட்டுக்காங்களே அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா சோ இந்த எலமெண்ட எப்படி வந்து ப்ரௌசருக்கு என்ன செய்யணும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத ஹெல்ப் பண்றது ஓகேவா என்னது ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எலமெண்ட்ஸ் தெரியாம் சோ ஹஸ்டிமல் எலமெண்ட்ஸ் வந்து என்ன செய்யுது ப்ரௌசர் ஹவு டு டிஸ்பிளே த கண்டென்ட் ஒரு கண்டென்ட எப்படி நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத சொல்றதுதான் எனக்குமல் எலமெண்ட் வந்து எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் ஒரு டேக் வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் எனி ஒன் டேக் வச்சு ஓகேவா பாத்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் இருக்கும் ஓகேவா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டைட்டில் அப்படிங்கறது எதுவுமே இல்ல ஓகேவா சோ டெஸ்ட் அண்ட் கஸ்டிமல் தான் இருக்கு சோ நாங்க வந்து என்ன பண்றேன் டைட்டில் போயிட்டு நாங்க வந்து ஒரு எலமெண்ட் வந்து கொடுக்குறேன் ஓகேவா சோ வந்து கஸ்டிமல் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் சோ சேவ் பண்றேன் சேவ் பண்ணிட்டு நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணும்போது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து என்னது கஸ்டிமல் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது வந்துருது டைட்டில் டேக்
ஹெட்டிங் டாக்டிங் என்ன யூஸ் பண்ணீங்க h1 to h6 வரைக்கும் இருக்கு h1 to h5 வரை உங்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா இமேஜ் டாக்கிக்கு IMG னு ஒரு டாக் வந்து யூஸ் பண்ணீங்க சோ அப்போ நாம HTML எப்படி படிக்க போறோம் அப்படி கேட்டிங்கனா இந்த டாக் வந்து இந்த எலமெண்ட போட்டா இந்த எலமெண்ட் வந்து டிஸ்ப்ளே ஆகும் அப்படிங்கற ஒரு மெத்தடாலஜில தான் நம்ம படிக்கணும் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து மனப்பாடம் பண்ண கூடாது ஓகே அப்ப எப்படி படிக்கணும் அப்படி கேட்டிங்கனா ஒரு டாக் இருக்கும் அந்த டாக் குள்ள நான் ஒரு எலமெண்ட போடுறேன் அப்படினா நமக்கு வந்து என்ன செய்யணும் இது எப்படி டிஸ்ப்ளே பண்ணணும் ஓகேவா சோ நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கிறேன் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படினு கேட்டினா பி னு ஒரு டாக் வச்சு இருக்கு ஓகேவா சோ உங்களுக்கு வந்து பாருங்க நான் தனியா பி வந்து கொடுக்கிறேன் இங்க பி அப்படிங்கற ஒரு டாக் வந்து இருக்கும் ஓகேவா சரி பி அப்படிங்கற ஒரு டாக் வந்து கொடுக்கிறேன் ஓகேவா சோ ஸ்டார்ட் பி வந்து நான் சோ பண்ணிட்டு இங்க வந்து நான் வந்து என்ன பண்றேன் தமிழ் பூமி அப்படினு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா சோ இப்போ எப்படி எப்படி பிரிண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் லைன் லைன் பிரிண்ட் ஆகுமா இல்ல ஒரே லைன்ல பிரிண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் லைன்ல பிரிண்ட் ஆகும் ஒரே லைன்ல பிரிண்ட் ஆகும் ஒரே லைன்ல பிரிண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் லைன்ல லைன்ல தான் பிரிண்ட் ஆகும் இப்போ நான் அந்த பி டாக்க வந்து எடுத்துட்டு இருக்கேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லைன்ல பிரிண்ட் ஆகுமா இல்ல ஒரே லைன்ல பிரிண்ட் ஆகும் ஆ சேம் லைன்ல சேம் லைன் சேம் லைன்ல தான் உங்களுக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஃபைன் சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு சேம் லைன் வந்து பிரிண்ட் ஆகும். சோ அப்போ பேராகிராப் டாக் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படினா ஒன்ஸ் வந்து நீங்க கொடுக்கக்கூடிய பேராகிராப் பேராகிராப் டாக் வந்து கொடுத்த உடனே என்ன ஆகுது உங்களுக்கு ஓகேவா சோ அதோட என்ன चेंज ஆகுது அதோட வியூ வந்து चेंज ஆகுது ஓகேவா சோ அதான் நான் சொல்றேன் ஒரு டாக் நான் யூஸ் பண்றேன் அப்படினா அதுல இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை எப்படி டிஸ்ப்ளே பண்ணணும் ஓகேவா சோ இப்படி தான் நீங்க HTML படிக்கணும் ஓகேவா சோ இது நீங்க இந்த மாதிரி படிச்சீங்கனா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஓகே தேங்க்ஸ் So, you can see the HTML tags on the label pieces of content such as heading, paragraph and the table. Okay, wow. So, if you want to see the paragraph, you can see the table on the table. If you want to see the tag, you can see the tag. Okay, wow. So, okay, fine. Okay, now we will see the one by one. Okay, now we will see the one by one. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு ஹெச்டிஎம்எல் குள்ள நம்ம ரெண்டா பாக்கலாம் ஒண்ணு ஹெட் இன்னொன்னு பாடி ஓகே சோ ஹெட் டேக் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க சொல்லுங்க பாப்போம் யாராவது ஹெட் டேக் ஹெட் அப்படிங்கற ஒரு டேக் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் அபௌட் தி டாக்குமெண்ட் என்ன மாதிரி என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அதோட டைட்டில் அப்புறம் வேற எதா லிங்க்ஸ் இந்த மாதிரி அது அப்புறம் என்ன characters that you பண்றோம் சோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்துட்டு ஓகே சூப்பர் சூப்பர் சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்ஃபிகரேஷன் ஓகேவா ஆ ப்ளீஸ் கோ இட் நான் சொல்றேன் இது சொல்லுங்க இல்ல மெட்டா டேட்டா ஃபுல்லா வந்து ஹெட் செக்ஷன்ல இருக்கும்னு சொல்வாங்க கரெக்ட் மெட்டா டேட்டா மட்டும் தான் இருக்குமா ஸ்கிரிப்ட் நம்ம வந்து மேக்ஸिमम இங்க தான் இருக்கு. ஹெட்ல தான் இருக்கு. ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நம்ம லாஸ்ட் இதுல பார்த்தோம். சோ அதுவும் இங்க தான் இருக்கு. உங்களுக்கு ஹெட்ல தான் இருக்கு. ஹெட்ல தான் இருக்கு. சோ அத வந்து நம்ம வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படி கேட்டினா கான்ஃபிகரேஷன். நீங்க என்னென்ன கான்ஃபிகர் பண்ணப் போறீங்க? இந்த பேஜ்க்கு நம்ம வந்து என்னெல்லாம் கான்ஃபிகர் பண்ணப் போறோம். இந்த HTML பேஜ்க்கு நம்ம வந்து என்னெல்லாம் கான்ஃபிகர் பண்ணப் போறோம் அப்படிங்கறத ஹெட் டாக்ல தான் எழுதுவாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரியான கான்ஃபிகரேஷன் அப்படினா அதோட கரெக்டர் செட் அவங்க சொன்னது அத அது சூஸ் பண்ணுவாங்க. அதோட கரெக்டர் செட் என்ன அதோட கண்டென்ட் என்ன அதோட லாங்குவேஜ் வந்து என்னதா இருக்கணும் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் டைட்டில் வந்து என்னதா இருக்கணும் உங்களுக்கு ஓகே ஃபைன் சோ அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இருக்கா சோ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கணும் சோ ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஸ்கிரிப்ட்ங்கற ஒரு டாக் குள்ள எழுதுவாங்க ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கனா ஒரு ஆத்தர் எழுதுறாங்க அப்படினா அந்த எஸ்டிமல் வந்து ஒரு ஆத்தர் வந்து எழுதுறாங்க சோ எக்ஸாம்பிள் கார்த்திக் அப்படினு ஒருத்தர் எழுதுறாங்கனா அந்த ஆத்தரோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எங்க இருக்கணும் அப்படினு கேட்டிங்கனா ஹெட் டாக்ல தான் இருக்கணும் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஜா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் கிடையாது பின்னாடி நம்ம படிக்க போற எல்லாமே ரியாக்ட் சோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து எங்கதான் இது பண்ணுவாங்க ரெண்டர் பண்றதுக்கு ஹெட்ல தான் எழுதுவாங்க சோ அப்போ ஹெட் டேக்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் கான்பிகரேஷன் ஆஃப் த என்னது நீங்க எழுதக்கூடிய ரைட் த ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் சரியா நீங்க எழுதக்கூடிய ஹெச்டிஎம்எல் பேஜோட தேவையான கான்பிகரேஷன் 
பாடி அப்படிங்கிற டேக் வந்து என்ன எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு வெப் பேஜுக்கு தேவையான ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கொடுக்கக்கூடியது அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த வெப் பேஜில் நம்ம என்ன எழுத போறோம் அப்படிங்கிறத சொல்றது ஃபுல்லாமே நமக்கு வந்து என்னது பாடி டேக் தான் ஓகேவா இந்த வெப் பேஜுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் பாடியில தான் இருக்கும் நீங்க இங்க ஸ்கிரிப்ட் எழுதினாலுமே நல்லா நோட் பண்ணுங்க உங்களோட ஈவெண்ட் எல்லாமே எங்க இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாடிக்குள்ளதான் இருக்கும் நீங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல ஹெட்ல வந்து நீங்க வந்து ஜஸ்ட் நல்லா நோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கான்பிகரேஷன் மட்டும்தான் பண்ணிருக்கீங்க கரெக்டா சோ ஓகே உங்களுக்கு அடுத்த அஸ்டிமல் டாக்குமெண்ட் ஓகேவா சோ இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அஸ்டிமல் டாக்குமெண்ட் ஆ சாரி சாரி டீம் ஓகே அஸ்டிமல் டாக்குமெண்ட் அஸ்டிமல் டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கிறது எப்போதுமே அஸ்டிமல் டாக்குமெண்ட் வந்து நம்ம பார்த்தோம் எதுல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டாக்குமெண்ட் டைப் டிக்ளரேஷன்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இப்ப நான் இதை எடுத்துக்கிட்டா ரன் ஆகுமா ஆகாது எல்லாம் சொல்லி பார்ப்போம் இதை எடுத்துக்கிட்டு சேவ் பண்ணுறேன் இப்ப ரன் ஆகுமா ஆகாது bro mute la irukku bro ungalodathu sorry 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 epdi mute undu thala okay so ore idha vandu eduthuttu nama run pannalume enna agudhe run agudhe okay va but idha vandu paathinga inga vandu enna irukum appdi kettingna ungalku inda document type kulla vandu must enna tag da varum html tag da varum adha dhaan inga solluvanga paarenga so the html documents must start with a document type declaration okay va so vandu pathina document talk type html la pesi solluvanga appra html document vandu itself begins with ungalku vandu enna irukum html appra ends with ungalku vandu enna slash html nalla note pannunga so eppodume begin vandu open tag liyum adukapra close vandu enna close tag liyum start aagum okay va so idukku kulla vandu enna irukum appdi kettingna enna irukum ungalku rendu tag vandu irukum onnu kettu என்னோடம் <laughs> எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஓகேவா சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்க உங்களுக்கு டேக் விசஸ் எலமெண்ட் ஓகேவா டேக்னா என்ன எலமெண்ட் நம்ம பார்ப்போம் வாட் இஸ் டேக் வாட் இஸ் எலமெண்ட் நம்ம பார்ப்போம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் டேக்னா என்ன எலமெண்ட் நேரம் கொஞ்சம் நேரம் சொல்லுங்க கண்டிப்பா whatever we are giving inside the tag called an called as element okay fine element na tag full write panradhu da element adha configuration la correct okay tag adha pore element seriya so tag abbingiradhu na okay va enna appdi kettingna டேக் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா அந்த ஸ்டார்டிங் டேக் வந்து சொல்றாங்க தெரியுமா அதுதான் டேக் ஓகேவா ஓகே 
ஸ்டார்டிங் டேக் அதுக்குள்ளே ஒரு கண்டென்ட் வந்து நீங்க போடுறீங்க தெரியுமா அந்த கண்டென்ட் தான் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எலமெண்ட் ஓகேவா ஸோ லைன் நம்பர் பதிமூணுல எது வந்து டேக் எது வந்து எலமெண்ட் தரவா சொல்லுங்க பார்ப்போம் லைன் நம்பர் தேர்ட்டீன்ல போட்டுவா <laughs> சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஓபன் டேக் ஓகேவா சோ ஓபன் டேக் இங்க ஸ்லாஷ் பிங்கிறது க்ளோஸ் டேக் பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேஜர் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டேக் ஓகேவா சோ அதுக்குள்ள நம்ம வந்து பண்றது தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க சரியா ஓகே ஃபைன் சோ டேக்னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு எலமெண்ட் தான் தெரியும் ஓகேவா இன்னொன்னு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த எலமெண்ட் தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல வரும்போது எப்படியா மாறும் நான் சொன்னேன் ஆப்ஜெக்டா மாறும் ஓகேவா சோ அதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்டுக்கு என்ன இருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் இது இருக்கும் சோ அதான் சோ அப்போ பேசிக்கா எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு எலமெண்ட்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேவா சோ இந்த எலமெண்ட்டுக்கு தான் மேலதான் நீங்க வந்து என்னது ஆன் கிளிக்கு சோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து வெளியே எடுக்கிறவங்க பிளரு செலக்ட் பண்றேன் ஆன் செலக்ட் ஓகேவா இத வந்து கர்சர் மூவ் பண்றேன் கர்சர் மூவ் பண்றேன் ஆன் கர்சர் இல்ல உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யறேன் இது பண்ற ஒரு பாக்ஸ் வந்து போடுறேன் ஓகேவா செலக்ட் பாக்ஸ் சோ இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் எல்லாமே எங்கதான் எழுதுவாங்க இந்த எலமெண்ட் மேலதான் எழுதுவாங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல இந்த எலமெண்ட்டுக்கு மேலதான் எழுதுவாங்க பட் ஆனா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல இந்த எலமெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நான் லாஸ்ட் கிளாஸ் சொல்லும் போது ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு சொன்னேன் அது புரிஞ்சிருக்காது இப்போ உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் ஓகேவா ஃபைன் ஓகே ஃபைன் அப்புறம் நெஸ்டல் கஸ்டிமல் எலமெண்ட் சரியா ஒருக்கம் <laughs> என்னது <laughs> 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 ஒரு டேக்குள்ள ஒரு சீரியஸ் ஆஃப் எலமெண்ட் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னது நெஸ்டட் எலமெண்ட் ஓகேவா சோ அப்ப பாடிங்கிற டேக்குக்கு ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்கு ஓகேவா பட் ஆனா நெஸ்டட் எலமெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும் போது உங்களுக்கு என்னதான் இருக்கு ஒண்ணுதான் இருக்கு ஓகேவா ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கு அது வந்து என்னது பீங்கிற டேக்குக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தமிழ் பூமி அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு எலமெண்ட் சரியா ஓகே ஃபைன் சோ அப்ப நெஸ்டட் அஸ்டிமல் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கவே உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் it is very much allowed to keep one hstml element inside one another another hstml element for any reason for any reason ஒரு <laughs> 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 
ஃபர்ஸ்ட் இது இதுவரை நடத்துனதுல ஏதாவது கொஸ்டின் ஏதாவது கொரிய இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் எதுக்காக <laughs> அது யூஷுவலாவே போல்ட்டா இருக்கும் சோ डिफरेंट சைஸஸ்ல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேற வெப்பேஜர் வெப்பேஜர் வியூ பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கணும் அப்படி நினைக்கிறப்போ நம்ம அந்த ஹெட்டிங் டாக் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது அட்ராக்ஷன் ஃபிக்சர் கரெக்ட் 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 சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்க பேசிக் ஹெஸ்டிமல் டாக்ல ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான டாக் வந்து என்ன அப்படினு கேட்டீங்கன்னா என்ன டாக்னா ஹெட் டாக் தான் ஓகேவா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான டாக் வந்து என்ன அப்படினு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ் ஆக்டர்ஸ் வந்து எனக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஃபைன் ஸோ 
இந்த தேர்ந்த உடனே உங்க உங்களோட பேஜ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வரணும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வரணும் அப்படிங்கறதுக்காக என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து என்ன செய்வாங்க இது பண்ணுவாங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஹெட்டேக்க பேஸ் பண்ணிதான் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ்ல சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமேஷன் எஸ்டிஓ வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சொல்லுவாங்க ஸோ அது ஃபுல்லாமே இந்த ஹெட்டேக்ல தான் என்ன சொல்லுவாங்க இன்னொரு பர்பஸ் வந்து என்ன அப்படிங்கறதுக்காக இருக்கு சோ இதுல வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பேஜுக்கு தேவையான ஓகேவா நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க சோ இந்த பேஜுக்கு தேவையான எல்லா எலமெண்டையும் ஓகேவா சோ இந்த பேஜுக்கு தேவையான எல்லா எலமெண்டையும் ஸ்டோர் பண்றதுக்காக ஓகேவா இந்த பேஜுக்கு தேவையான எல்லா எலமெண்டையும் ஸ்டோர் பண்றதுக்காக நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் யூஸ் பண்ணலாம் சோ இந்த மூணு பர்பஸ் தான் ஹெட்டேக்கோட பர்பஸ் சோ என்னதான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஹெட்டிங் வந்து கொடுக்கறதுக்கு அப்புறம் அந்த பேஜுக்கு தேவையான என்னென்ன எலமெண்ட் இருக்கோ அந்த எலமெண்ட வியூ பண்ணி பாக்குறதுக்கு தேர்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கூகுள் அதாவது எஸ்இஓ பண்றதுக்கு எஸ்இஓனா உங்களுக்கு மீனிங் வந்து தெரியும் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நீங்க ஒரு வெப்சைட் வந்து எழுதுறீங்க அந்த வெப்சைட்ல வந்து ஒரு ஹெட்டேக் வந்து கொடுத்துருப்பீங்க ஒருத்தங்க வந்து ஒரு டேக் வச்சு ஒரு எலமெண்ட வச்சு தேடுறாங்க அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட் வந்து உங்களோட பேஜ வந்து என்ன பண்ணணும் ரீடைரக்ட் பண்ணணும் உங்களோட பேஜ வந்து ரீடைரக்ட் பண்ற மாதிரி எழுதிருப்பாங்க சோ அதுதான் வந்து என்னது எஸ்இஓ ஓகேவா சோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டேக் வந்து பாருங்க ரொம்ப போல்டாவும் இருக்கு சோ நான் வந்து வந்து காபி பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் வந்து பாக்குறேன் ஓகேவா என்ன அதை சோ பேராப் டேக் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேராப் வந்து என்ன செய்தாங்க நீங்க எழுதணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து என்ன செய்வாங்க பேராப் டேக் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா சோ இந்த டேக் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பி அப்படிங்கிற ஒரு டேக் மூலியமா தான் என்ன பண்றாங்க இது பண்றாங்க ஓகேவா சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதெல்லாம் சோ இதை கமாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஸ்டாஸ் தான் வழக்க முடியாது சரியா எந்த கமாண்ட் வந்து கொடுத்து கமாண்ட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் எடுத்து விடணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் எடுத்து விட்டுக்கலாம் அதே கண்ட்ரோல் ஸ்டாஸ் வந்து நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க லோரம் அப்படின்னு கொடுத்து நீங்க என்ட்ரு பண்ணீங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் பேராகிராஃப் உள்ள கேரக்டர் வந்து ரொம்ப சரி பரவாயில்ல சோ நம்ம வந்து என்ன எழுதலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படின்னு லோரம் கொடுத்து நம்பர் டைப் பண்ணீங்கன்னா அவ்வளவு கேரக்டர்ஸ் வந்துடும் கொடுங்க மட்டும் எனக்கு <laughs> ஒண்ணும் 
அப்படி இல்லை அப்படின்னா நோட் பேட் யூஸ் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து இதே இது வந்து பை சாம்லி சொல்லி தரேன் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இல்லை நெக்ஸ்ட் டைம் கூட நம்ம பை சாம்ல பார்க்கணும் இந்த பை சாம்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி நம்ம படிச்சுட்டு இருக்க டேக் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பேராகிராஃப் டேக் ஓகேவா பேராகிராஃப் டேக் வந்து கொடுக்குறேன் பேராகிராஃப் டேக் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்மால் பி அப்படிங்கிற ஒரு டேக்ல தான் வந்து நம்ம எடுத்துறோம் ஸோ நான் வந்து என்ன பண்றேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்றேன் பாத்தீங்கன்னா சிசிசியா பேராகிராஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருது ஓகேவா ஓகே ஃபைன் ஸோ பேராகிராஃப் டேக் வந்து பொதுவா காமனா இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அதாவது ஹெட்டாக்கு கீழே வரக்கூடிய கண்டென்ட் எல்லாமே ரெண்டாவது இருக்கக்கூடியது வந்து என்னன்னா பேரகிராஃப் டேக்கா தான் இருக்கும் நான் சொல்றது அதே ப்ரொசீஜர் படி நீங்க படிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் ஈஸியா நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு வெப்சைட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஹெட்டாக் நமக்கு ஹெட்டாக் படிச்சாச்சு அடுத்து அந்த ஹெட்டாக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அதாவது மிஷன் அண்ட் மிஷன் எல்லாமே எதுல இருக்குமோ பேராகிராஃப் டேக்ல இருக்கும் ஸோ அப்புறம் பேராகிராஃப் டேக் ஓகேவா ஓகே தேங்க்யூ ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு ரெண்டாவது பேராகிராஃப் டேக் இதுல எதுவும் பெருசா டவுட் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேளுங்க சில்லியா உங்களுக்கு பொரிஸ் இருந்தா கூட கேட்குது ஈஸி தான் நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே இப்போதைக்கு ஈஸி தான் ஓகேவா பட் இருந்தாலும் ஏதாவது டெக்னிக்கலா டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க தரணும் கேட்டுக்கோங்க சரி ஓகே சரி பரவாயில்ல நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லிங்க்ஸ் வந்து போகலாம் ஓகேவா இப்ப நான் வந்து என்ன பண்றேன் ஒரு சைட் வந்து எழுதிட்டேன் ஓகேவா நான் வந்து ஒரு சைட்டே எழுதுறேன் என்ன சைட் வந்து எழுத போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து எழுதுறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சும்மா பேராகிராஃப் உங்களுக்கு எழுதுறேன் வெறும் ஹஸ்டிமல் மட்டும் வச்சுதான் இது பண்றேன் அதாவது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா பாருங்க மை பிளாக் அதுக்கப்புறம் இது வருது ஓகேவா இப்போ நான் ஒரு பேராகிராஃப் டேக் இது வந்து ட்ரை பண்ணுங்க பாப்பா யாராவது இந்த மை பிளாக்கு ஒரு நாலு ஸ்பேஸ் விட்டு வெளியே வரணும் இது வந்து ஹஸ்டிமல் இந்த பேராகிராஃப் டேக்ல எப்படி பண்ணலாம் பண்ண முடியுமா அதாவது மை பிளா மை பிளாக் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு ஸ்பேஸ் விட்டு இந்த இது வந்து வரணும் நான் இந்த மாதிரி குடுக்குறேன் ஒர்க் ஆகுமா யாரா சொல்லுங்க ஒர்க் ஆகாது ஆகாது ஒர்க் ஆகாது ப்ரோ பியர் டேக் யூஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகாது சோ அதுக்கு நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணணும் இந்த மாதிரி உள்ள வரதுக்கு ஒன்னு சிஎஸ்எஸ் அப்ளை பண்ணனும் அப்படி இல்லனா என்ன பண்ணனும் பூட்ஸ் ஃபார்மட்டட் டெக்ஸ்ட் ஆன் பூட்ஸ் அப்ளை பண்ணனும் நம்ம என்ன பண்ணனும் லிஸ்டா சென்டர் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து என்னது அதை நம்ம கொஞ்சம் லேட்டரா பார்க்கலாம் அட்ரிபியூட்னா என்ன வேல்யூனா என்ன ஸோ பூட் ஷாப்போட அட்ரிபியூட் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் லேட்டரா படிக்கும் போது நம்ம பார்க்கலாம் பட் ஆனால் நமக்கு வந்து என்ன செய்யாது ஒர்க் ஆகாது ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ண முடியாது ஒரு கஸ்டியூமில் மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது ஸோ அடிஷனலாக நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் சிஎஸ்எஸும் பூட் ஷாப்பும் படிச்சா மட்டும்தான் சசிங் சர்வே ஒர்க் வந்து பண்ண முடியும் ஓகேவா ஓகே ஃபைன் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போற டேக் வந்து என்னன்னா லிங்க் டேக் ஓகேவா அதாவது அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆங்கர் டேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ சொல்லுங்க பார்ப்போம் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஆங்கர் டேக் ஆங்கர் டேக்கோட பர்பஸ் சொல்லுங்க லிங்க் வந்துட்டு இதில் கொடுப்போம் ஸோ இன்னொரு என்ன லிங்க் கொடுக்குறோமோ அந்த லிங்க் நேவிகேட் ஆகி போகும் ஆங்கர் ஆங்கர் வாட் இஸ் ஆங்கர் ஆங்கர் மீனிங் வந்து எப்படி நம்ம ஷேட்ட வந்து தொங்க போடுற இடம் கரெக்டா நம்மளோட ஷேட்ட வந்து தொங்க போடுற இடம் ஸோ நமக்கு என்ன ஷேட் வேணுமோ அதை தொங்க போட்டுக்கலாம் சேம் இந்த இதெல்லாம் ஓகேவா ஆங்கர் ஆங்கருக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து என்னன்னா ஒரு கச்ரஃப் அப்படிங்கிற ஆட்ரிபியூட் இருக்கும் ஆட்ரிபியூட்னா அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் ஓகேவா ஒரு ஸ்பேஸ் அதாவது ஒரு டேக்குக்குள்ள நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்க ஓகேவா ஒரு டேக்குக்குள்ள நீங்க வந்து எழுதுற எல்லாமே வந்து என்னன்னா ஆட்ரிபியூட் தான் இப்போ நான் இதுல வந்து பீன் எடுக்கிறேன் 
சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட பிங்கிறதோட ஆட்சி என்ன <laughs> அச்சிரப் மீன்ஸ் என்னன்னா ஹைப்பர் லிங்க் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு லிங்கோட ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சோ இதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அச்சிரப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சோ நான் வந்து என்ன பண்றேன் சீக்குவல் டு போட்டு நான் வந்து என்ன பண்றேன் வேல்யூ வந்து கொடுக்குறேன் ஓகேவா சேம் கான்செப்ட் தான் ஓகேவா நம்ம வேரியபிள் படிக்கிறதுக்கு பல்ல லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு இங்க என்ன படிக்கிறோம் ஆட்ரி பூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு படிக்கிறோம் ஓகேவா மற்றபடி ஆட்ரி பூட்னாலும் ஒண்ணுதான் வேரியபிள்னாலும் ஒண்ணுதான் ஓகேவா டெக்னிக்கல் வேல்யூ ஆட்ரி பூட்ஸ்ங்கிறது வேரியபிளோட டெக்னிக்கல் வேல்யூ அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட்ல ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணிட்டு அதுக்கு நான் வந்து என்ன பண்றேன் ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்றேன் இங்க என்ன அட்ரிபியூட் சாரி என்ன வேரியபிள் எடுக்கிறோம் அதுக்கு என்ன வேரியபிள் அசைன் பண்றோம் அப்படிதான் நீங்க படிக்கணும் ஓகேவா ஹெச்டிஎம்ல பொறுத்தளவுல சோ நாங்க வந்து என்ன பண்றேன் ஹச்ரப் அப்படிங்கிற ஒரு அட்ரிபியூட்டுக்கு ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் தான் நான் வந்து கொடுக்குறேன் சோ ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன் இந்த ஹைப்பர் லிங்க நான் எந்த ஆங்கர்ல மாட்ட போறேன் அப்படின்னா இந்த எலமெண்ட்டுக்கு நான் வந்து கொடுக்க போறேன் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும் சோ நான் சேவ் பண்றேன் சேவ் பண்ணிட்டு நான் ரன் பண்றேன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கு திஸ் இஸ் ஏ லிங்க் ஓகேவா இந்த லிங்க் வந்து என்னது உங்களுக்கு நேவிகேட் ஆகுது இது சேம் பேஜ்ல நேவிகேட் ஆகுதா இல்ல நியூ பேஜ்ல நேவிகேட் நேவிகேட் ஆச்சா நான் கிளிக் பண்ண முடியும் சேம் பேஜ் ஓகே கரெக்ட் சேம் பேஜ் ஓகேவா மறந்துடாதீங்க சோ அப்போ இப்போ நான் வந்து வேற ஒரு பேஜ்ல இது நேவிகேட் ஆகணும் நான் என்ன என்ன பிளாங்க் கொடுக்கணும் பிளாங்க் வேற என்ன கொடுக்கலாம் பிளாங்க் கொடுக்கலாம் ஓகே தேங்க் யூ பிளாங்க் எப்படி கொடுப்போம் பிளாங்க்ஸ் ஈக்குவல் டு கொடுப்போம் இல்ல டார்கெட் டார்கெட் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ நான் வந்து என்ன பண்றேன் டார்கெட் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து என்ன வரும் ஆட்ரி போட்டு நான் அங்க வந்து கொடுக்கறது தெரியுமா பிளாங்க் அப்போ பிளாங்க் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து என்ன தெரியும் ஒரு காகமா ஆகலாம் அண்டர்ஸ்கோர் பிளாங்க் அண்டர்ஸ்கோர் பிளாங்க் டாஷ் ஓகே அண்டர்ஸ் அண்டர்ஸ்கோர் பிளாங்க் இப்போ ஒரு காகமா ஆகலாம் நல்லா <laughs> சோ ஆனா நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி தரேன் அப்படின்னா ஒரு டேக் இருக்குன்னா அந்த டேக்கை நீங்க ப்ராப்பரா எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறது தான் நான் உங்களுக்கு டீச் பண்றேன் ஓகேவா சோ இங்க வந்து ஆங்கர் டேக் இருக்கு ஆங்கர் டேக்ல நான் வந்து என்னது ஒரு அட்ரிபியூட் பொதுவாகவே ஒரு டேக்ல நான் ஒரு அட்ரிபியூட் எடுக்கிறேன்னா எப்படி கொடுக்கணும்னா ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு அதோட அட்ரிபியூட்டை வந்து கொடுக்கணும் ஓகேவா சோ ஒரு அட்ரிபியூட் கொடுத்துட்டு சீக்குவல் கொடுத்துட்டு இது வந்து வேரியபிளா உங்களுக்கு சோ அந்த வேரியபிளுக்கு ஈக்குவலான ஒரு வேல்யூ வந்து நம்ம அசைன் பண்றோம் ஓகேவா இதுதான் சிண்டெக்ஸ் இந்த சிண்டெக்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க எங்கனாலும் போய் பொழைச்சிக்கலாம் சோ அப்போ நான் வந்து என்ன சொல்றேன் டார்கெட் அப்படிங்கிறது ஒரு அட்ரிபியூட் ஆறு வேரியபிள் நம்மள பொறுத்தளவுல சோ அதுல நான் வந்து ஒரு வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் பண்றேன் ஸ்லாஷ் பிளாங்க் அந்த ஸ்லாஷ் பிளாங்க் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு கேரக்டரா இருக்கிறதுனால நான் அதை வந்து கோர்ஸ் கொடுக்குறேன் சிங்கிள் கோர்ஸ் கொடுக்கலாமா சிங்கிள் கோர்ஸ் கொடுத்தா ஒர்க் ஆகுமா தேவா எப்படி வந்து நீங்க ஒரு அட்ரிபியூட்ட வந்து ஒரு டேக் கொடுப்பீங்க ஓப்பன் டேக்ல அட்ரிபியூட் கொடுப்பீங்களா க்ளோஸ் டேக்ல கொடுப்பீங்களா தேவா புரியல ப்ரோ நீங்க எப்படி கேக்குறீங்க ஒரு அட்ரிபியூட் ஒரு அட்ரிபியூட் ஓகே எத்தனை அட்ரிபியூட் இருக்கு இருங்க இருங்க நான் கேக்குறேன் உங்களுக்கு நான் புரிய வைக்கிறேன் இதுல எத்தனை அட்ரிபியூட் இருக்கு தேவா அந்த ஆங்கர் டேக்ல ரெண்டு ரெண்டு அட்ரிபியூட் இருக்கு 
ஓகே இது வந்து என்னன்னா எங்க டெக் இருக்கும் இப்போ பெருசு அப்படிங்கிறோம் ஸோ எத்தனை ஆட்ரிபியூட் இருக்கு ரெண்டு ஆட்ரிபியூட் இருக்கு ஓகேவா ஸோ அந்த ஆட்ரிபியூட்டை நீங்க ஓபன் பண்ணுங்க வெப்சைட்ல போய் மறந்துடும் <laughs> எடுத்துக்கணும் <laughs> 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 மறந்துட்டாங்க <laughs> ஒரு <laughs> ஸோ நீங்கள் படிக்கக்கூடியது இந்த அட்டிபியூட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த அட்டிபியூட்ல என்ன வேறு பாஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் ஏன்னா அது ஃபுல்லாமே அட்டிபியூட்டை பேஸ் பண்ணி தான் புட்ஸ் அப்படி இருப்பாங்க ஓகேவா ஃபைன் ஓகே அப்போ உங்களுக்கு ஸோ இன்னொன்று சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னொரு ஃபைலி கூட நம்ம வந்து போடுவோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்ன இருக்கு சாம்பிள் டாட் இது கஸ்டிமல் இருக்கா உங்களுக்கு ஓகே ஸோ நாங்கள் சாம்பிள் டாட் கஸ்டிமல் வந்து எடுத்துருக்கேன் ஓகே சாம்பிள் டாட் கஸ்டிமல் இங்க இருக்கு ஓகே இங்க வந்து என்னன்னா பாடியில வந்து நான் எழுதிருக்கேன் கஸ்டிமல் பேஜ் ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா அச்சிறப்பா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கஸ்டிமல் பேஜ வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு என்ன அவுட் புட் வரும் அவுட் புட் வருமா வராதா வரும்னா எப்படி வரும் வராதுன்னா ஏன் வரும் அதான் சொல்லுங்க பாப்போம் அவுட்புட் வரும் சாம்பிள் டாட் சாம்பிள் html டாட் காம் ல போகும் சோ என்ன பண்ணுவோம் சாம்பிள் டாட் காஸ் கஸ்டமர்ல வரும் ஓகேவா சோ அப்ப ஆங்கர் டேக்க நம்ம கச்சிர புட் மட்டும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு கஸ்டமர்ல நம்ம வந்து ஓகே சார் ஒரு கஸ்டிமல நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் பண்றதுக்காக அதாவது <laughs> எக்ஸாம்பிள் 
இப்போ இந்த சாம்பிளை தூக்கி நான் வந்து எங்க போடுறேன்னா இது பண்றேன் ஒரு நிமிஷம் சாம்பிளை நான் தூக்குறேன் இதை நான் கட் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா கட் பண்ணி ஈக்கு வெளியே போட்டுக்கிறேன் ஆல்ரெடி ஐம்பது சாம்பிள் இருக்கோ பரவாயில்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இப்போ ஒர்க் ஆகுமா அதெல்லாம் ஒர்க்கும் <laughs> ஸோ அப்போ ஒன்ஸ் வந்து பேக் போயிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அதுக்குள்ள சாம்பிள் டாட் கஸ்டிங் வந்து போடுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்றேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு இதை கிளிக் பண்றேன் பாருங்க ஒர்க் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க ரிலேட்டிவ் பார்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஏன் வந்து யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ நீங்க விண்டோஸ்ல வந்து கோடு எழுதுறீங்க சரியா விண்டோஸ்ல வந்து நீங்க வந்து கோடு எழுதுறீங்க ஓகே ஸோ விண்டோஸ்ல நீங்க வந்து கோடு எழுதும் போது உங்களுக்கு வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து என்னன்னா சி கோலன் இருக்கும் ஸோ அதுல வந்து நீங்க வந்து என்னது சி டாட் அப்படின்னு அப்சூட் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு இன்னொரு சர்வர்ல போடும்போது லினக்ஸ் சர்வர்ல போடும்போது அதுக்கு வந்து சிங்கிறது வேற ஒரு பாத்தா இருக்கும் ஸோ அப்போ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பாத் கிராஸ் ஆகி இந்த மாதிரி என்ன பண்ணும் இந்த மாதிரி ஓகே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் தெரியுமா அந்த மாதிரி பைல் குட் நாட்டி ஆக்சஸ்டுன்னு சொல்லிட்டு எரர் வந்து வரும் ஸோ அப்போ நம்ம கொடுக்கும் போது என்ன பார்த்து கொடுக்கணும் ரிலேட்டிவ் பார்த்து தான் கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ ரிலேட்டிவ் பார்த்து அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்த கஸ்டிமல் பிளேஸ்ல இருந்து நீங்க எழுதக்கூடிய கஸ்டிமல் நீங்க வந்து டேக் பண்ணக்கூடிய கஸ்டிமல் ஓகேவா இன்சர்ட் பண்ணக்கூடிய கஸ்டிமல் எந்த பிளேஸ்க்கு இருக்கோ அந்த பாஸ்ட கரெக்டா நேவிகேட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்ப நம்ம வந்து என்னது இந்த கார்த்திக் அப்படிங்கிற ஒரு கோல்ட எந்த பீட்டு போட்டாலும் ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா புரிஞ்சுதா சோ ஓகே ஓகே இதுல ஆங்கர் டேக்ல யாருக்கா டவுட் இருக்கா ஆட்டிடியூட்னா என்ன வேல்யூனா என்னன்னு தெரியுது ஒன் அவர் ஆயிடுதோ ஓகே ஸோ என்னெல்லாம் பாத்துருக்கோம் அப்படின்னு நான் வந்து மறுபடியும் ஒரு டைம் சமரைஸ் பண்றேன் ஸோ ஹஸ்டிமல் நான் என்னன்னு பார்த்தோம் ஸோ வாட் இஸ் ஹஸ்டிமல் சொல்லுங்க பார்ப்போம் என்னது Human and Machine Understandable Code. உங்களுக்கு வந்து ஹியூமனுக்கும் புரியும் அது வந்து என்னது ஒரு நார்மல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இல்லாதவங்களுக்கே வந்து என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு கஸ்டிமல் வந்து கோடு வந்து அனுப்பிச்சு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ அவங்க இந்த கோடை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணி பார்த்தாலே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஓகே இது ஹெட்டு அப்போ கெட்டுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கு அப்போ இது வந்து பாடி ஓகே பாடிக்குள்ள பி பிங்கிறது நமக்கே தெரியும் பேராகிராஃப் டேக் ஓகே கேஷ் டூ ஸோ அந்த மாதிரி ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய ஹியூமனுக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய லாங்குவேஜ் தான் மார்க் அப் லாங்குவேஜ் ஸோ வேற ஒரு மார்க் அப் லாங்குவேஜ் சொன்னேன் வேற இன்னொரு மார்க் அப் லாங்குவேஜ் எக்ஸாம்பிள் சரியா ஓகே ரெண்டு தான் நீங்க ஹஸ்டிமல் படிச்சீங்கன்னா ஓகே மொபைல் எக்ஸாம்பிள் எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து வெப் வெப் அப்ளிகேஷன்ல ஒர்க் பண்றாங்க எக்ஸாம்பிள் எங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுங்க எங்க யூஸ் பண்றாங்க ஒரு <laughs> கஸ்டிமல் வந்து சீரியஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் வாட் இஸ் சீரியஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் சீரியஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் என்னது குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஓகே ஃபைன் ஓகே சோ அந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க அப்படிን கேட்டினா இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அது ப்ரோசர்ட்ட சொல்லும் எப்படி வந்து நான் கண்டென்ட் வந்து எடுத்து டிஸ்ப்ளே பண்ணுவேன் சோ அந்த கண்டென்ட் கொடுக்கிறது தான் வந்து என்ன அப்படிን கேட்டினா டாக் ஓகேவா இந்த டேக்குள்ள இந்த கண்டென்ட் எழுதுனா இந்த டேக் வந்து இப்படி ரியாக்ட் ஆகி இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணுது அப்படிங்கறதான் நீங்க படிக்கணும் அப்படி படிச்சீங்கன்னா கஸ்டிமல் உங்களுக்கு காலத்துக்கு மறக்காது 
சரியா உட்காந்து மன மக்கப் பண்ணக்கூடாது அது ஓகே ஹெச் டேக் வந்து இதுக்காக யூஸ் பண்ணி ஹெச் டேக் கொடுத்தா ஹெட்டிங் வரும் அதுக்கப்புறம் டாக்குமெண்ட் கீழேதான் ஹஸ்டிமல் வந்து எழுதுவாங்க அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேக் வந்து டேக்னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு எனது தலைமன்னா என்னது ஓகேவா நெஸ்டட் ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட்ஸ்னா உங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் அப்புறம் ஹச் டேக் நம்ம இதுலயே ரொம்ப லோகேஷ் ஹெட்டாக் எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க லோகேஷ் சொல்லுங்க பாத்தீங்கன்னா <laughs> பண்ணிக்கலாம் <laughs> தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரிஞ்சா <laughs> நம்ம எழுதின அந்த கால்குலேட்டரை நீங்க கிரிட்டுக்குள்ள கொண்டு வரணும் கிரிட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்தீங்கன்னா நீங்க அப்டேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே ஃபைன் வேற ஏதாவது क्वेश्चंस இருக்கா நம்ம நாளைக்கு ரீசன் பார்க்கலாம் சரியா பாய்